Safi nimerejea tena mtazamaji wangu mimi natumai unaendelea vizuri kabisa popote pale unazidi kufuatilia double updates mimi naitwa Mr. WJ kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa sasa hivi tupo mwezi Juni mwezi wa sita ina maana kwamba tunahesabu kama miezi miwili na tunakuwa tunafika mwezi wa nane na tukifika mwezi wa nane ina maana kwamba wale ambao wanaongoza watakuwa wamemaliza miezi kumi na miwili au miezi kumi na mbili so inamaanisha watakuwa wamefikisha mwaka kwenye ofisi au ni uongo kama ni uongo utakuwa unaniambia sawa hapa kuna vitu viwili ambavyo inabidi muelewe cha kwanza yani tukifika mwezi wa nane si kabisa mwaka utakuwa umeingia kwa hiyo inamaanisha tunawaona wale ambao wako kwenye ofisi watakuwa umemaliza mwaka mo, mwaka moja sasa hapa kuna vitu viwili tukifika mwezi wa nane watakuwa wameokota takriban uh, ushuru wa trilioni mbili najua ujui lakini mimi nakuambia by the time watakuwa wanamaliza mwaka tutakuwa tunahesabu zaidi ya trilioni mbili ambazo zitakuwa zimeokotwa kwenye ushuru hapo hapo usisahau kutakuwa na trilioni moja ya mkopo yani wamekuwa ukikopa sasa hapo ukiunganisha tayari watakuwa wamepata uh, hesabu ya trilioni tatu. <laughs> 3 trillion <laughs> acha sasa nikushangaze lazima tukue na uoga na sio uoga tu ya midomo lazima ni kuelezeni namna gani lazima wewe kama mwananchi uwe na uoga na hapo hapo juu ya uoga wako lazima uongezee maswali mengi sana ambayo majibu hauwezi kupata sasa hivi kumbuka William Samoe Ruto alipopewa nafasi cha kwanza ambacho alifanya ni kusimamisha kila mradi ambayo ilikuwa inaendelea au ilianzishwa wakati wa uhuru Kenyatta you understand na hapa tunazungumzia barabara tunazungumzia uh, nini tena jamani dams uh, tunazungumzia swala la ports uh, gani tena naacha kuna um, railways uh, tunazungumzia pia um, uh, viwanja vya ndege yes airports and hivi vitu vyote vilikuwa vinaendelea so yeye yeah, akaja na formula fulani ya staki kuendeleza anipata sitaki kuendeleza kitu ambacho alikuwa anakitengeneza huko Kenyatta kwa sababu huko Kenyatta tayari uh, walikuwa washamweka kama mtu fulani ambaye hakujielewa, hakujua kuendesha serikali, sijui hakujua nini. Yaani huru alionekana mtu fulani ambaye au alifanya watu fulani wakaamini huko Kenyatta hakujua ni namna gani alitakiwa kuiongoza uh, uh, inchi au so bana. So wao waka, waka, walipopata wakatoa vitu vyote ambavyo walikuwa wamevianzisha au walikuwa wanavifanya huko Kenyatta sio hivi pekee I think kuna mambo mengi ambayo alisimamisha kama kina kazi mtaani, kama kina linda mama, kama kina pesa za wazee. Eh, gani tena jamani? Ziko nyingi tu. Hebu eh, niachie tu hapa chini kwenye sehemu ya comments kama kuna nyingine ambayo na sahau. So hapa kasimamisha kila kitu. Sasa swali kubwa ni je, ni kitu kipi ambacho kinafanyika? Ni kitu kipi ambacho kinaendelea? progress iko wapi kama wao ni wazuri kushinda uhuru na wakasimamisha kila kitu ambacho alikuwa anafanya uhuru au kila kitu ambacho alikianzisha uhuru then tunatakiwa kuona mapya kutoka kwao yani tusizungumze ina in, in that mtu anaweza kaniona kama mtu fulani ambaye anamchukia Ruto ama anamchukia Gashago au anachukia serikali ya Kenya kwanza but swali hili ambalo naliuliza na, na ni swali ambalo kila mtu anatakiwa kujiuliza like mwananchi kila mwananchi anatakiwa kujiuliza like ni mapya gani ambayo tuna ona au tunatakiwa kuona au tunaona sasa hivi. Unanipata? Ukishauliza mtu ni kitu kipi kizuri kipi ambacho unakiona na kwa kweli kimeleta mabadiliko tangu William Samoe Ruto Rigathi Gashagwa wanapewa nafasi. Mwisho siku hautakuwa najibu kwa sababu ha, haionekani. There is nothing good ambayo tunaweza kusifu tukasimama tukasema hii barabara imetoka hapa. Imefika pale kwa sababu ya Ruto kuchukua nafasi au Ruto kupewa nafasi. Yaani tunaweza kusema hivi tukasema hii hospitali mpya ambayo imejengwa imejengwa baada ya William Samoe Ruto kupata nafasi. Unanipata eh? Yaani hii shule ambayo unaona leo watu wanaenda na wamepunguziwa karo na nini? Hii imefanyika kwa sababu ya William Samoe. Unaona vitu kama hivyo? Like hat, hatuna hivyo vitu. Sa, mwisho siku hata kusema kafanya A B C na D inakuwa ni nadra. Sasa wewe ukimtetea mimi nitakuuliza tu. 
Ehe, unamtetea kafanya kitu gani? Siku kama unanielewa na wale kuna najua kuna watu ambao wanamsupport uh, William Samoe Ruto. It's okay. Ni haki yako wewe kusupport uh, kila sehemu ambapo unataka U, au sehemu yoyote ambayo unataka. Ukiamua kusupport Raila it's okay. Ukiamua kusupport Ruto it's okay. But tu support hawa tu kwa fact. You understand? Wewe unamsupport Ruto sasa hivi unamsupport kwa sababu gani? Unaweza kuniambia vitu tano ambavyo amebadili amebadilisha. Sasa hivi tunaelekea mwaka. Unaweza kuniambia? Hakuna uwezo kuniambia kwa sababu hakuna. Utakuwa unamtetea tu kwa sababu unamtetea Ruto au mtetei hauwezi kuonyesha ni kitu kipi ambacho amefanya hata wewe mwenyewe umefaidika. Unanielewa? So hapo hapo wataalamu wanakuambia hivi. Tunajaribu kuangalia nyuma ilikuwaje. First term ya Uhuru Kenyatta kama sijakosea ama niseme wakati yeye aliingia Uhuru Kenyatta ndio waliingia na Ruto sijui kwa nini Ruto atakaye kukubali au kukuwa kwenye serikali wakati hata historia inasema yeye ndo amekuwa deputy president for the uh, last 10 years you understand alikuwa part ya hiyo serikali ambayo anasemaga oh haikufanya kazi oh hawakujua na nini na anashindwa kuelewa yeye alikuwa same gani na alikuwa anajiita deputy president so hapa unaambiwa first term tayari Ruto kulikuwa na zaidi ya kilomita 1000 za barabara ambazo alikuwa ashatengeneza au kama hakuwa ametengeneza miradi tayari ilikuwa inaendelea Siko kama tunaelewana eh? lakini hapo hapo SGR ilikuwa imeanza of course kuna watu watasema SGR ilikuwa ni alone na nini okay SGR ilikuwa ni alone ndio e, we mwenyewe unasema ilikuwa ni alone na hakuna mtu hata mimi spingi ilikuwa ni alone but ukweli ambao nataka nikwambie ni kwamba heri hiyo ilikuwa ni alone lakini inaonekana inafanyika Si unasema ni loan. Ah, si mimi nimekubali ni loan. Lakini hiyo loan ilikuwa inafanya kazi. Sasa hivi loans zimechukuliwa. Unashindwa kuelewa zinafanya kazi gani. Unaona sasa point yangu? Haya ah, loan inachukuliwa na inafanya kazi gani? Wewe unaweza kujibu? Haujui. Haujui kwa sababu hakuna kitu kimefanyika. Kama kungekuwa na kitu ambacho kingefanyika au kinafanyika, ungenijibu very fast kabisa kwamba tumechukua loan kufanya A B na C na D. Angalia sasa hivi hata kabla sijaendelea. Wanasema kwamba wanataka kuanza miradi ya nyumba na nini na vitu kama hivyo. Imagine ni miradi ambazo hata wananchi wenyewe wamezikataa. And acha nikwambie for free. Unaona sasa hivi hata wao wenyewe hawapati muda rahisi wa kuiendeleza hiyo miradi. Kwa sababu they are like eh hey, sasa tukijenga hawataki itakuwaje Unajua kama imfaidi mwananchi wewe ukifanya hawataona umuhimu wake. Once tu mwananchi anaipinga, once tu mwananchi anaikataa, wewe hata ukiifanya kivipi hata like hawatafurahia. Yaani utaonekana hata wakihesabu mazuri ambayo umefanya hata hesabu hiyo kwa sababu you are doing the the, the, the wrong thing ambao wao wenyewe wata. You are doing the right thing kwa wewe but for them sio the right thing. Kuna mambo mengine ambayo wao wanataka yafanikishwe kwanza. Ndio sasa unaweza kufanya hivi vitu vingine. You understand? Yaani hakuna miradi ambayo sasa hivi tunaweza kusema majamaa walianzisha ikawa sawa. Angalia hata Hustler Fund. Miongoni mwa vitu ambavyo tulidhani vitafanikiwa ni hiyo Hustler Fund. But again tumekuja kupata ni biashara tena. Like they are doing business with with people. Yes, unakuta unapewa 500 unaambiwa baada ya siku sijui wiki unarudisha na 100 juu au 200 juu. It's just business. Hakuna yani Hakuna namna ambavyo wamerahisisha mambo. Yaani yangekuwa ni kwa sababu e, tuseme wao walikuja na story ya hasla na nina mambo kama ilikuwa ni idea nzuri sana. Tuseme kila soko. Yaani tunazungumzia kila soko. Unaona soko? Wamejengea kina mama vibanda vizuri. Yaani vibanda wanauza vizuri kwa amani, mambo fresh. So ni tax sasa wale wanakuja kuchukua. Namna tu ambavyo waga wanachukua. But wamewajengea vizuri, wameamua, wameoffer like hii ndo zawadi yetu kwenu watu ambao mlitupigia kura. Si tulisema nyinyi ni aslas na si tulisema serikali ni yenu. So tumerudisha mkono kwa kuwatengenezea vibanda vizuri vya kisasa, eh? Mvua haiwezi kakupiga pale, shed nzuri. Unaona mambo kama hayo? Ah, watu wange appreciate like ah cool. Heri wangeamua wange kwenda sara hata kitu kimoja. Yaani kujengea kina mama mboga vibanda vizuri, vizuri na vinaonekana vizuri. Hakuna hakuna jua haikupigi mvua haiwezi kakupiga sana and mwisho siku wange appreciate 
But sasa hivi we niambie. Mama mboga analia huko. Mama mboga anamlilia mtu wa bodaboda kwa sababu anambeba na bei ya juu kwa sababu petroli imepanda. Akirudi huku bado kuna tax lazima atoe. Si kama unaona uzi, kuna uzito tu yani hivi vitu haviendi vizuri. Unaona eh? Sasa hapa tukiendelea hivi and I'm telling you for free. Tukiendelea hivi. Then itakuwa na umma zaidi kwa upande, upande wetu. 2027 inaweza ikawa inaonekana mbali lakini itakuwa karibu sana. Wacha tuimalize 2023, tuingie 2024. Save no 5 years ni ni muda kidogo sana. Ni muda kidogo sana kwa sababu miradi huaga zinachukua muda. Ndio zije zikakamilike na nini na vitu kama hivyo huaga huaga vinachukua muda mrefu sana. So kama havitafanyika sasa hivi, kama havitaanza mapema sasa hivi tunavyozungumza, then itakuwa ni noma zaidi. So it's either wao wachague ku, ku enjoy au ita... but again lazima uelewe. Kama itaishia hivi. Like oh sisi si nini mdomo mdomo mingi na kuna kitu ambacho kinafanyika. By 2027 vitu ambavyo vitakuwa vinazungumziwa ni uf, ufisadi kwa sababu hela ndio hizo zilikuwa nyingi. Jamani mnafanya nazo nini? Mmezipeleka wapi? Unaona Kama sasa hivi if pesa wanapata ndio. Now the only problem ambao mimi niliwaambia ambayo ipo na inasumbua nchi nyingi sana hata sio Kenya. Nchi za Afrika ni seme. Ni kwamba pesa pesa huaga zipo. But viongozi wetu hawawezi hawawezi kabisa kujitokeza na kuleta kwenye meza kwamba mimi bilioni 15 ambao mlinipa nimefanyia A B C na D. Hii imepelekwa education, hii imepelekwa kwenye barabara, hii imepelekwa kwenye hospitali, hii imepelekwa kwenye wapi wapi? Like yani, yani I wish tungekuwa na namna fulani baada ya kipindi fulani viongozi wanakuja kutuelezea wamefanya nini na pesa ambazo wamekuwa wakipata whether ni mkopo au ni, ni, ni ushuru ambao wanakota kwa wananchi. Without that msitarajie kitu chochote. Hakuna uwazi ambao utakuwa kwa sababu wewe utaona uwazi vipi kama wewe ufuatilii pesa ambayo umempa mtu. Una expect aitumie vizuri kivipi na wewe mwenyewe utaki kufuatilia. So at least kama wananchi tu au hatuna nguvu ya kufuatilia like ametumiaje pesa. Na once hauwezi kufuatilia ametumiaje pesa then there is no need ya kutarajia kitu kizuri. Labda kikuje tu kibati mbaya ndio hivyo imekuja tumetengenezewa kitu tuhesabu. Kungekuwa na namna fulani wanaweza wakakuja wakatuambia tumetumia hivi tumetumia hivi trust me. Hata wao wenyewe wangekuwa wanafanya kazi kwa sababu he or she knows very well kwamba he baada ya miezi miwili natakiwa kwenda kusema nimefanya nini na hiyo bilioni mbili ambayo nilipewa. Unanisoma eh? Baada ya miezi fulani natakiwa kujitokeza niende niseme nimefanya nini na hiyo bilioni ambao nilipewa kama ni wa sports unasema ulipewa bilioni tano. umefanyia nini eh kama ni elimu ulipewa bilioni ishirini. umefanyia nini unanipata mzamaji wangu alafu hizi hela hela nyingi ambazo mnawapa hawa watu wa sijui kujishikilia sijui mnachukua 5 billion mnapeleka kwa ofisi ya Ruto mnachukua 3 hazina maana hizo hazina maana au watu wanaenda kujitajirisha wao wenyewe wanaendelea kufanya biashara zao By the time watakuwa wanatoka kwenye hivyo viti they are good they are cool they are okay yani mtu yupo vizuri yani hata kama atakuwa anapambana na makesi siji pesa gani ilipotea hii ana pesa Kenya ukiwa na pesa that's it ah, niseme hata hapa Afrika ukiwa tu na pesa wewe unatoboa kila kitu sio kama nchi za nje whether wewe ni mdosi wewe sio mdosi unaweza kufungwa huku nani atakufunga kama una pesa vizuri nani anakufunga sasa Hakuna mtu ambaye atakufunga, utapigwa faini, ulipe utoke. Faini yenyewe ni kuota tu ya pesa ambayo uko nayo. So you understand, ni wadosi matajiri ndio wanaishi maisha mazuri sana mtazamaji wangu. So mimi uh, hiyo ndio ilikuwa ni issue yangu. Ni kuonyeshe tu namna ambavyo nchi yako inaendelea na imefikia wapi na ni maswali gani unatakiwa kujiuliza. Kama utakuwa unajiuliza maswali hayo, then utanielewa. Lakini kama wewe unaishi tu, uko inchi tu unaishi, au unasema wewe ni Mkenya na uulizii maswali kama hayo, then 
um, wewe unakosea kwa sababu hautaki kujua nchi yako inaendelea inaendeleaje nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments na kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati bye bye